Grazie Mario, grazie a tutti. Prima di iniziare vorrei dare a tutti voi un saluto da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in modo particolare dell'Ufficio Europeo dove io lavoro. E noi copriamo un'area di 53 paesi, di tutti i paesi dell'Unione Europea di cui fa parte l'Italia, più tutti i paesi nuovi che sono nati in questa parte del mondo, quindi oggi abbiamo 53 paesi. Eh, <coughs> Questa è una relazione estremamente interessante da Paolo e vorrei sapere, eh, prima di incominciare, sapere chi ho di fronte, sapere quante persone sono persone del, uh, non medici. Perfetto. Quante persone invece hanno, hanno un, sono dei medici qui o del, nel, nel, nel campo sanitario, se vedete? Ok. C'è qualche persona che ha delle responsabilità eh, come amministratori, politici locali? Uno? Bene, ok. Quindi, grazie per questo, così so chi, chi ho di fronte. Con voi, cari amici, in questa mezz'ora, se vuole che tagli, anche taglio. Mario, va bene mezz'ora? Come da pronostico? Da... Ok. Eh, vorrei, che voi, vorrei fare uno sforzo, io, ma anche voi. E lo sforzo che vi chiedo di fare è ora di pensare in termini di strategia. Che tipo di strategia possiamo avere per produrre salute, promuovere salute, creare condizioni per la salute? Quindi io non mi riferirò a degli interventi specifici, ma vorrei parlare di strategia. Ok? Tutti voi, società civile, cittadini, professionisti, amministratori, noi dobbiamo discutere sempre più in termini di strategia, soprattutto oggi con queste difficoltà economiche, ma non sono solamente economiche, oggi stiamo parlando di crisi sociali in moltissimi paesi, ok? Facciamo questo sforzo? Sì? Ok. Io strutturo la discussione così voi dialogo con voi in tre fasi. Uno, velocemente con qualche immagine, dare l'idea del contesto mondiale, una immagine, e il contesto europeo. Poi vorrei parlare di questo Salute 2020. Che il Salute 2020 è stata una scommessa che noi come OMS abbiamo fatto con questi 53 paesi. Tre anni fa circa abbiamo detto, oggi sarebbe possibile che ci mettiamo d'accordo noi come europei, su che cosa vuol dire avere una politica per la salute, a prescindere da come siamo organizzati. I tedeschi sono, in, in, sono organizzati con i, i sistemi delle assicurazioni, in Italia con un sistema sanitario nazionale che, dove le regioni hanno... Ma a prescindere da come siamo organizzati, a prescindere da come questi servizi sono finanziati, che cosa dovremmo cercare di ottenere da questi servizi? Ok? Quindi il discorso di fare un discorso di strategia. Noi pensavamo, adesso c'è gente dei media qua, dei giornalisti? No, ok. <ride> Noi pensavamo che i paesi dicessero assolutamente non vogliamo che l'OMS entrasse dentro in questo campo qua. Noi italiani ci arrangiamo per conto nostro, gli sloveni per conto loro, i croati per conto loro, eccetera. E invece ha detto sì, sì, ok. Quindi noi come MS abbiamo fatto un lavoro di due anni, abbiamo proposto, consultato, eccetera, e abbiamo, ci siamo messi d'accordo su una politica del 2020, di cui vorrei parlarvi. E poi insieme con voi vorrei fare alcune riflessioni. Ok? Bom. Siamo in un mondo che cambia molto velocemente. Voi avete sentito, per esempio, dalle relazioni di Paolo, molti di questi aspetti ambientali, stanno cambiando, cioè in un decennio ci sono di, di nuove, nuove situazioni, eccetera. È un mondo che sta cambiando velocemente. Avete visto da Mario i, 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 pattern, come si dice, i, i tipi di, di patologie, di malattie che noi avevamo all'inizio del secolo, quello che, che, che abbiamo oggi. Ma è anche un'Europa che sta cambiando molto. Queste sono fotografie dell'Europa. Gli inglesi dicono che una fotografia vale più di mille parole, no? Quindi la capacità di promuovere salute, promuoverla per tutti, dipenderà dalla nostra capacità di dar senso a queste immagini. Che tipo di Europa vogliamo? Che tipo di Italia vogliamo? Che tipo di regione Friuli Venezia Giulia vogliamo? Che tipo di Trieste vogliamo? Vogliamo una, una, una Trieste che sia patogenica, cioè che crea più, più difficoltà, o che sia salutogenica? 
Se vi mettete a fare queste domande qua dovete pensarmi in termini di strategie, ok? Quindi questi cambiamenti sono a livello mondiale, europeo, probabilmente anche per quanto riguarda la vostra regione. Quando parlo di, di, parlo di salute e di promozione della salute, ed è il passo ulteriore a quello che Mario diceva, quando parla di prevenzione, c'è un passo ulteriore, vuol dire promuovere la salute, non solo prevenire, dobbiamo prevenire le malattie, ma possiamo creare condizioni per la salute, ok? Questo, questo che, che è evidente che ha a che fare molto con i, con, con i determinanti della nostra salute, che siano ambientali, aveva sentito Paolo, che siano di natura sociale e economica, che siano anche determinanti eh, eh, genetici, che magari non, non sono forse dal punto di vista di promozione della salute così importanti come magari possiamo pensare. Vi rendete conto, pensate in termini di salute, preferisco essere in questa immagine qui della bellissima isola d'Elba che non in quella situazione di questa, delle, delle prime immagini. E quando parlo di determinanti di salute, di, 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 di salute parlo, mi riferisco a specifici contesti, do, dove le persone nascono. Molto importante poi per vedere che tipo di salute avrai, che tipo di opportunità avrai. Dove crescono, dove lavorano, dove invecchiano. Vedete, cari colleghi e amici qui di Trieste, e di Paola. Um, noi abbiamo molta conoscenza su aspetti patogenici. Una persona che più o meno sana come mai a un certo punto ha una malattia. Abbiamo tanta conoscenza scientifica di questo. E fa, ed è fantastico. Ma abbiamo troppa poca conoscenza su come continuare ad essere eh, sani e promuovere la nostra salute. Dobbiamo cercare di mettere insieme questi due mondi separati, persone che si occupano delle malattie e persone che si occupano della, 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 della salute, ok? E parlerò anche delle inequità di stato di salute, di salute, perché quello che sta succedendo oggi in Europa è che queste inequità, queste grandi differenze, non genetiche, eh, eh, tra gruppi sociali, tra aree geografiche, per tutta una serie di, regioni, di ragioni non stanno migliorando, ma stanno aumentando. E noi, come OMS, siamo molto preoccupati di questo. Ok? Se dico qualcosa che non è capibile, ditemelo. Anche il mio italiano delle volte è un po' eh, è così, perché sono stato via per tanti anni. Una volta ho portato mia figlia eh, in una situazione come il genere, e ho detto, com'è andata? Sei stato abbastanza bravo, papà, ma hai sbagliato tutti i verbi. Okay? Se faccio qualche strafalcione grammaticale, scusatemi. Ecco, quando parlo di queste inequità, sono riferite a questi grafici qua. Vedete che per un indicatore molto semplice, la speranza di vita e la nascita, okay, l'Italia, oh, in termini di, di... sta andando molto bene quella rossa. In verde trovate la media della speranza di vita e la nascita sui 53 paesi di tutta l'Europa, eh? 53 paesi. In blu l'Unione Europea, dove fa parte l'Italia, in um, violetto le situazioni dei paesi dell'ex Unione Sovietica, ok? Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, eccetera. Voi vi rendete conto <coughs> che Posso usare anche questo forse? Che, beh, okay. che un bambino che nasceva a Trieste o a Lisbona o a Reykjavik o a San Pietroburgo negli anni 70 più o meno ha la stessa speranza di vita. Oggi nella nostra famiglia europea abbiamo circa 20 anni, 20 anni di differenza tra medie, sto parlando di medie, tra una parte dell'Europa e un'altra. Quindi dal punto di vista è caduto un certo muro in Europa, ne abbiamo, stiamo prendendo un altro, che è la divisione dell'Europa per indicatori di salute. E noi non vogliamo che sia questa la nostra Europa. Però state attenti che non è solamente un, un problema dell'Europa, eh, ma ce ne ritroviamo anche nelle nostre città. Abbiamo fatto una stima che più o meno nelle città ad alto reddito, medio reddito, così, possiamo prevedere un 8-10 anni di differenza di speranza di vita all'interno di una città, con delle punte di 35 anni. Ora, c'è qualche sindaco qua? No. Un sindaco è ancora in Italia la figura responsabile della salute pubblica dei cittadini. Ma vi rendete conto di essere un sindaco in una città o cittadina dove c'è un 35 anni? Quindi è un problema solo sanitario? No. È un problema sociale? Sì. È un problema di diritti umani? Sì. È un problema di sicurezza sociale, si dice? 
di, 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 di eh, per cui vi rendete conto che se queste inequità o continueranno ad aumentare abbiamo dei grandi, grandi problemi, non solamente di ordine della salute e dei diritti umani, il lavoro per le Nazioni Unite per cui i diritti umani sono importanti, ma per altri tipi di, situ di, di situazioni. Ok. Per questi tipi di tematiche noi abbiamo lanciato questa proposta ai paesi, ma possiamo mettersi d'accordo su almeno quali sono i, i, le strategie, gli obiettivi strategici dei nostri paesi e di come noi vogliamo avere una politica per la salute. Okay? Vi ho portato una versione, ci sono tre versioni di questa politica 2020, una pagina per i primi ministri, i capi di Stato, eccetera, una decina di pagine per i direttori generali, le persone, il ministro, eccetera. E poi c'è un tomo un po' più grande per le persone come alcuni di voi che sono interessati ad aspetti molto specifici. Per queste ragioni che ho detto prima, noi diciamo che abbiamo bisogno di un nuovo approccio in Europa. Perché se continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, i risultati sono che queste inequità stanno aumentando. Per cui poniamo al centro di questa, di questa politica per la salute Due tipi di obiettivi strategici, non 54, 124, come vedo certi piani per la salute, i nostri obiettivi sono 344, da dove cominci cosa fai? Due, però su questi dobbiamo essere seri. Uno, primo obiettivo, noi vogliamo promuovere salute e ridurre quelle inequità che vi ho fatto vedere che stanno aumentando. Se i nostri servizi non fanno questo, e non mi interessa quale parte del sistema sanitario o sociale eh, o addirittura di altri tipi di settore fate parte, se non facciamo questo non facciamo bene il nostro lavoro. Okay? Non possiamo avere di resoconto nella sanità che solamente quanti posti letto abbiamo, quanti medici abbiamo, quanti infermieri abbiamo, quante operazioni abbiamo fatto. Quindi sono dati di input. Noi dobbiamo, dobbiamo metterci d'accordo su questi tipi di grandi eh, obiettivi strategici e di rafforzare la ga governance, non so se è la parola che, che si usa, e la leadership, perché molte volte chi, i vostri pazienti, voi li trovate nel vostro ambulatorio o all'ospedale dove lavorate, non so, non sono cause necessariamente del vostro settore, settore di salute e sanitario, ma sono causa dei fallimenti di altri settori. Se sbagliate la politica della casa, uh, trovate tutta una serie di problematiche della salute, se sbagliate la politica dell'istruzione, se sbagliate la politica dell'occupazione, se sbagliate la politica urbanistica, per cui il nostro settore è fragilissimo perché noi ci troviamo ad accudire a fallimenti molto spessi di altri settori, il settore dell'ambiente. Ecco perché è importante avere una gamma, noi dobbiamo essere capaci di interagire con altri settori, sempre di più, altrimenti noi, noi siamo un settore incontrollabile, perché ci vengono, ci vengono tutti i problemi dagli altri settori e poi alla fine te li ritrovi nel settore, nel settore sanitario. Il discorso di governance e leadership è molto importante. Ci sono quattro aree di priorità che magari non le sorvolo per, per via di tempo, ma lascerò delle pubblicazioni qua, quindi potete, potete eh, vederle. Ma grosso modo, non voglio entrarmi troppo in queste cose, grosso modo ci sono tre tipi di ragioni per cui noi abbiamo fatto questo lavoro qua. Il primo è perché in Europa, come vi ho fatto vedere, ci sono stati dei miglioramenti di salute, ma questi miglioramenti non sono equalmente distribuiti nella nostra società. Alcuni sono andati bene, altri non così bene. Okay? questo è il problema dell'inequità che non è solo differenza è inequo eh, Paolo parlava di fattori modificabili è modificabile il fatto che abbiamo questi inequità, inequità, inequità la seconda ragione è che se voi guardate eh, anche non so chi ha più di dieci anni di, di, esperi di esperienza qui so, medici di famiglia altri figuri professionali vedete conto che la, le tipo di domande di situazioni, di bisogni e di tipi di risposta che voi dovete dare è molto molto cambiata, molto molto cambiata. Per cui dobbiamo avere un quadro concettuale ed operativo che è un po' diverso da quello che avevamo un po' in, pass in passato. Se pensate al discorso delle malattie infettive, che non abbiamo mai a passare la guardia eh, per le malattie infettive, però un conto era nel 1901, un conto che della situazione che ti trovi, che ti tro che ti trovi, che ti trovi adesso. E la terza ragione, è la, la donna che vedete là è Susanna Iapo che è la direttrice dell'Ufficio Europeo dell'OMS, dell è che noi oggi 
dobbiamo essere dei, camp dei campioni, non so come si dice, dei portatori, dei leader eh, eh, di valori, dei valori della salute pubblica, che sono l'equità, la solidarietà, i diritti umani, eccetera, e che corrono il rischio, per questa crisi economica, di passare al secondo piano e le inequità che continuano ad aumentare. Noi diciamo, diciamo che l'inequità di stato di salute è un lusso che non possiamo più permetterci nel nostro, nel nostro continente europeo. Ok, in breve, è un quadro, come si, in inglese dicono policy framework, un quadro di riferimento che poi deve essere adattato li, i, i croati a Pola li, 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 li voglio adattare nella vostra situazione, gli sloveni nella loro, i trentini nella loro, i tedeschi nella loro, però in termini di valori, di principi dovrebbero essere gli stessi, ok? Queste sono le quattro aree di, di, in breve che si assumono questa, questa politica 2020 che io lascerò qua. Bene. Questo lavoro è stato, è stato influenzato da tutta una serie di studi scientifici. Il primo è che oggi possiamo dire con buoni livelli di certezza, adesso il tuo modello di incertezza e incertezza, che promuovere salute e ridurre inequità, oltre che essere ok per i diritti umani, è ottimo per l'economia. Noi non possiamo essere percepiti, se noi promuoviamo salute, riduciamo queste inequità, non possiamo permetterci che siamo continuamente percepiti come um, um, utilizzatori di risorse pubbliche, di, come parte dei de, de costi della public expenditure, come si dice? Costi della salute, come si dice? Costi, costi, co, come la, i costi. Siamo parte essenziale, siamo un elemento essenziale dello sviluppo economico locale. Pensate alla qualità delle risorse umane. Okay? Se avete delle risorse umane poco sane a, tri a Trieste, cominciate a avere qualche problema economico. Eh? In, I nostri vicini di casa, in Slovenia, 1.9 milioni sono gli, gli sloveni. Lì non hanno nemmeno, da, non possono nemmeno perdere una risorsa umana, se ci pensate bene. Perché ne va la loro identità nazionale. Dobbiamo cominciare a fare questi tipi di discorsi con i nostri politici, i nostri amministratori. Ok? quindi c'è tutta una serie di relazioni tra salute ed economia promuovere salute, ridurre, in, ridurre inequità è fantastico per lo sviluppo economico di una regione, di una città, di un paese tutta una serie di, di, di cose che abbiamo fatto anche noi di, 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 di far dare evidenza scientifica su questo vi ho fatto vedere che le inequità stanno aumentando perché bisogna fare qualcosa per, 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 per ridurre e c'è un discorso di governance, delle persone che sono magari più a livello di, di manager eh, potrebbero essere interessate magari a questo eh, studio scientifico che accompagna questa, questo quadro di riferimento di politica che si chiama ehm, governance per la salute per il XXI secolo. Noi abbiamo un governance per la salute del XIX secolo, di quando c'erano tutte quelle malattie infettive eccetera. <ride> E non abbiamo di quello che abbiamo, dobbiamo, dobbiamo invece affrontare il giorno d'oggi. Ok, come state adesso? Ok? Vorrei concludere con alcune riflessioni. Alcune sono delle riflessioni quasi ovvie, altre magari forse qualche colpetto in pancia un pochettino a tutti noi, ok? Spero di cavarmela. Ne ho otto di queste riflessioni, ma vediamo di farne almeno alcune. Allora. Se vogliamo mettere in pratica questa cosa qua, noi, per esempio in termini di strategia, noi dobbiamo avere un piano strategico. Per esempio, a Trieste, vorrei vedere se esiste un piano della seduta per Trieste, no? ma ci sarà per il Friuli Venezia Giulia, giusto? Sì, c'è. Prego? Ci sarà un piano del... <ride> ok, <ride> spero che ci sia... Ok, ma questo piano strategico, se voi, se, voi, se voi cercate di attualizzare quello che ho appena detto in un, piano, in un piano per la salute locale, chiamiamolo, queste sono le domande che dobbiamo porci. Dove si produce salute oggi a, a, a Treviso? A Treviso, sì. A Trieste, scusate, sono un po' fuso. Devo andare verso Treviso che alle 8 dovrei essere attretto ad un'apertura di un libro, ma comunque ce la facciamo. 
eh, dove si produce? Vale la, vale la pena investire di più in quelle aree, in, quelle, in quei settori che ti aiutano a creare queste condizioni di, di, di salute? Quali sono, dove sono, come investiamo? Ma non ce la proviamo, normalmente queste non sono le domande che ci poniamo. La seconda sarà che tipi di investimenti ti producono il miglior guadagno di salute su tutta la popolazione? Se vi mettete nella logica di investimento, vale, vale la pena investire di più laddove l'impatto è maggiore, giusto? Se fossero i vostri soldi fareste così. La terza domanda, però, attenti, è importantissima. Quali strategie, dando buone risposte alle prime due domande, quindi producono salute, riducono, riducono le inequità, ma danno valore aggiunto allo sviluppo locale? E la terza è che dobbiamo avere dei sistemi sanitari che portano avanti questo discorso qua. Non che si, si rifuggono a dire, oddio, oh abbiamo i costi, il contenimento di costi, eccetera, eh? Dobbiamo portare avanti questi tipi, questo è un nuovo dibattito che deve nascere da questa crisi economica. Se c'è una roba buona, io odio la crisi economica, ma se c'è una cosa buona è che ci deve forzare a farci delle domande nuove. Questo sarebbe un, questo sarebbe un piano strategico di dire, noi vogliamo risolvere queste quattro domande che mi La seconda riflessione è che oggi il sistema in tutti i paesi europei, chi più di meno, è un sistema bilanciato. Quasi tutte le... le, le gli investimenti sono fatti qua, cioè l'individuo si ammala, trattiamo eh, ciao, e riabilita facciamo riabilitazione e curiamo, va benissimo, però dobbiamo mettere qualcosa anche qua, avere dei, dei piani, dei programmi che promuovono salute per tutta la popolazione, ok? E, altrimenti abbiamo un sistema che è come avere un sistema che invece di poggiarsi su due gambe, si su una gamba sola, è difficile fare 100 metri con le maratone se non poggiandosi su una gamba, ok? In Europa, non so se tu lo sai Mario, se tu metti dentro, nella prevenzione, se tu metti dentro tutto, tutto da, da, da vaccinazioni, vaccinazioni, immunizzazioni, bla bla, tutto, se metti dentro tutto hai una media nei paesi ad alto reddito di 4% del budget. Possiamo fare di più in Europa, possiamo fare molto di più. Okay? Per cui dobbiamo riequilibrare un pochettino, riequilibrare un pochettino il, 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 il sistema. Dobbiamo rafforzare i sistemi sanitari, sociosanitari, che avete i sistemi sociosanitari, avete l'integrazione tra i due, sì? Okay. Perché dobbiamo rafforzarli? Per... Prego? Prego? Non, non sento, sono mezzo sordo. In teoria? No, in parte viene fatta. Ok. Ecco. Ecco. E quello dovrebbe essere... Attenti, que... secondo me, questo è un po' di provocazione che ci facciamo, quello dovrebbe essere il punto di partenza. Non di arrivo, perché da, da, dall'integrare sociale e, e il sanitario, poi dobbiamo integrare anche altri tipi di situazioni. Lei, e tu eri una professoressa, vero? Molto importante. Dobbiamo riuscire a integrare anche questo tipo, questo tipo di, 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 e altri tipi di settori. Quindi dobbiamo rafforzare le questioni. Perché? Perché nei prossimi 5, 6, 7 anni probabilmente, scusate se dico, una, una, spero di sbagliarmi, ma molto probabilmente, dovremo affrontare sempre più situazioni di vulnerabilità. E non è solamente vulnerabili i gruppi più poveri, un po' alla volta, un po' alla volta incominciano anche altri tipi di gruppi, per cui è una, una, una priorità per tutta la popolazione. Se avete un sistema che è molto forte sulle, sulle vulnerabilità, è un buon sistema anche per quelli che non sono vulnerabili, ok? Oh, questo è un po' difficile, ma però eh, c'è qualcuno che si occupa di bambini qui? Ok? Noi diciamo anche che dobbiamo avere un approccio, quello che noi facciamo che sia life cycle, vedete, quello che succede oggi, vi presento due tipi di bambini e vi faccio vedere cosa succede, è una semplificazione, eh? io sto usando un, un linguaggio troppo, molto scientifico, ma quello che succede oggi in Europa è questo, è un gruppo di bambini che nascono, c'è cioè un percorso verde come semaforo, ok? nessun problema, nascono, situazioni buone, la famiglia, hanno il lavoro, hanno la casa, eccetera, vanno in un buon asilo, vanno alla scuola elementare, all'età dei vent'anni magari hanno o vanno all'università o hanno la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. A 45 anni hanno maturato una carriera, una carriera, un... a 60, so che magari in Italia non dovrei dirlo, magari io dai 62, 64, 65, 66 anni, vanno in pensione e hanno una ventina d'anni di, senza malattie, senza cose di problemi, di vita, di... di to enjoy, di, 
di, di divertirsi, un po' di, di, di stare con i, con i propri nipoti, eccetera. Fantastico, dovremmo avere più. Quello che succede in Europa, purtroppo, è che questo gruppo qua di altri tipi di bambini, Maria, Antonio, già nascono in situazioni di, di difficoltà. Magari sarà famiglia a basso reddito, madre sola senza occupazione, eccetera. All'età di dieci anni, nonostante che dal punto di vista cognitivo, quando sono nati i primi anni, hanno, sono ok, già vedono una grande iniquità con, i loro, con, i loro, con gli altri bambini. Per esempio, nei primi mesi un gruppo sente 40.000 parole, l'altro sente 4 milioni di parole, eccetera. All'età di vent'anni non hanno una qualificazione, 45 anni dentro fuori il mercato di, del, del lavoro, eh? e dal punto di vista clinico c'è già un pattern, già molto così. E all'età di 60 anni, non arrivano all'età di 60 anni, muoiono prima. Questo è molto serio perché sta aumentando, questo gruppo qua sta aumentando, e tra questi, altri due, tra questi due gruppi estremi ci sono altri gruppi, ok? Dal punto di vista tecnico, c'è qualche epidemiologo, qui si chiamano social gradient, c'è un gradiente sociale? Allora, quello che noi proponiamo in questa politica è di non avere un qualcosa qua, bambini, il, il, i, primi, i primi anni di vita, cose pediatri, e adolescenti niente, e poi li riprendiamo a 60 anni. Ci dovrebbe essere un metodo stra, di, di intervento in cui cerchi di diminuire i rischi o di aumentare le, le risorse per la salute cumulativo, se mi spiego. Cioè, questo sarebbe fantastico se riuscissimo a fare questo. Ma dobbiamo farlo, perché altrimenti poi ti trovi un sacco di problemi. Sì, fai già troppo tardi. Dobbiamo, dire, dobbiamo cominciare qua. Ma che ci sia un processo cumulativo, mi, mi so se mi spiego. Non come ade adesso c'è una professione qua, una professione qua, qui, qualcosina qua e qua. Segmentato. Non si parlano. Invece deve essere un processo che accumula cumulativo. Eh, ho reso l'idea? Ok. Dovrebbe avere una coerenza per tutti i settori, la cosa dell'ambiente è, è il discorso tipico, cioè chi si occupa a livello di locale, di ULS, di regione, deve trovare un sistema di, di coerenza, cioè noi non possiamo noi pensare alla salute e chi si occupa, faccio un esempio, di agricoltura ci crea problemi, chi si occupa di, eh, ci deve essere una coerenza, infatti noi diciamo questa politica 2020 non è per i ministri, ministri della salute, ma è per tutto il governo, è <ride> sempre di tutto il governo, ok? Ok, ci sono tutta una serie di, di altre cose che non, che, che non, che per motivi di tempo non, non voglio entrare dentro, riposizionare la salute, l'ho detto, devo riposizionarci come elemento cruciale, fondamentale, di una politica di sviluppo. E guardate che stanno succedendo già delle cose molto interessanti in Europa. Per la crisi o per visioni di leadership in alcuni paesi europei, per esempio, eh, ci sono dei budget integrati. Per esempio, se voi avete a che fare con i migranti, migrati, oppure certi gruppi sociali molto vulnerabili, o i Roma, Rom, ok, ok, eh, questi tipi di popolazioni sono quattro aree che sono cruciali per loro, quattro. Casa, istruzione, impiego, occupazione e salute. A, a loro, a un certo punto non gli può fregare di meno se il budget viene da questo settore, <ride> ma che queste cose qui, invece oggi i budget sono completamente separati, c'è molta rigidità. Però vedo in alcuni paesi europei li mettono insieme, dicono, ah va, questi quattro budget si mettono insieme. Ma se mettiamo insieme solo i budget? No, anche le risorse umane, le risorse tecnologiche, il tipo di infrastruttura che noi, che, che noi abbiamo. E lì è un approccio totalmente differente. Questa politica 2020 un po' spinge per un approccio che non sia settoriale, ma che sia intersettoriale. Infatti, questa logica qua, ogni settore per conto suo, o ogni professione per conto suo, i pediatri da una parte, quelli che sono quelli dei, 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 non regge più, fa buchi da tutte le acque. Il settore qua non funziona più. Magari situazioni di questo genere funzionano un po' meglio. Il settore della salute con il settore dell'istruzione. Ma allora, va bene.
perché la mente dovrebbe cercare di trovare degli incentivi per farli lavorare, far, farli lavorare far i settori separati farli lavorare insieme e comincio a vedere in Europa io lavoro molto con i paesi il mio lavoro è molto di assistenza tecnica ai, pa ai paesi comincio a vedere per cui è un po molto interessante questo campo qua però devo essere onesto con voi io vedo anche situazioni di questo tipo vedo anche situazioni di questo tipo okay? Bom, e io sono un prodotto scozzese infatti il Mario e io mi hanno provocato oggi hanno parlato della Scozia io sono andato fuori dalla tangente e così li ho, li, ho, li ho annoiati per circa una, una, una mezz'ora per cui sono molto bias si dice influenzato ok? Quello che sta succedendo in Scozia è una rivoluzione, non è un'evoluzione, è una rivoluzione. In Scozia, se voi andate in Scozia, se il governo scozzese ha cinque priorità, cinque, vogliono avere una Scozia più verde, tutte le politiche ambientali, vogliono avere una Scozia più ricca, le politiche economiche, vogliono avere una Scozia più giusta, le politiche sull'equità, sulla giustizia sociale, più intelligente, la ricerca, l'università, la scuola, è più sana, ok? Cinque. Cinque milioni di scozzesi, bom, là. Qui c'è un governo prima che aveva una giornata di uno, un voto, <ride> hanno governato per cinque anni, così, molto intelligenti, adesso il stesso partito ha vinto, e ha un po' allargato, a... però questi cinque sono rimasti, cinque obiettivi sono rimasti, ma cos'è la, cos la rivoluzione che vedo là? È che voi che lavorate nella salute non siete più, non siete più da redicontare, dare, no? Come si dice? Sì, sì. loro nel 14 avranno un referendum anche. comunque quello che voglio dire è se noi lavoriamo nella sanità non diamo più conto non dobbiamo più rendere conto del nostro operato con indicatori della sanità ma ti dicono voi che lavorate nella sanità per gli indicatori della so scuola più verde come vi comportate? Beh, cosa c'entra? ah, ti dicono voi dovete qua dirmi se oh, l'ospedale che avete qua qu quanta CO2 mette nell'atmosfera? la gestione dei residui ospedalieri, come la fate? Ti fanno tutta una serie di domande, cioè noi quindi dobbiamo eh, fare bene il nostro lavoro, però non dobbiamo scalfire o, o, o fare dei problemi gli altri settori, e gli altri settori verso di noi. Sapete che cambia la logica? Ma sapete cosa cambia anche? I figuri, le figure professionali. Cioè, se voi siete un, un um, operatore di salute pubblica, ok? public health officer in inglese. Succede che in alcune parti della Scozia non siete più pagati dal sistema sanitario nazionale 100%. Tu dici, tu sei pagato il 60% lo paghiamo noi come la sanità, il 40% l'agenzia locale di sviluppo che ci deve realizzare queste cose qua. Ecco che l'intersettorialità comincia a essere differente. Anche il tuo stipendio cambia. Cioè, ci stiamo mettendo una logica nuova, io la chiamo, noi stiamo proprio monitorando questa cosa qua che sta succedendo in Scozia. Dico queste cose qua perché se io venissi qui a dirvi, guardate quanti problemi che abbiamo in Europa, guardate in equità, che si chiama paralisi by analysis, paralisi by troppi, troppi dati, oh ma non si può fare niente, c'è tanta cosa che noi invece noi possiamo, possiamo fare. Ok, ho fatto la mia, la mia, la, la mia propaganda per la Scozia, eh, lasciatemi concludere, se c'è una cosa che vorrei che voi portaste via oggi è questa. Conoscete questa persona qua? Chi è? Fantastico. Ho fatto la stessa domanda in un paese che non dico. <ride> Sapete che è questa qua? Sì, 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 sì. Eh, chi è? Nelson Mandela. <ride> no, Ray Charles. No, Ray Charles, a gente come me, ha, fatto una, ha dato una grandissima lezione. Perché voi sapete che, che lui, multimiliardario, ricchissimo, una star globale, così, lui ha fatto una fondazione, prima di morire, perché ha detto un sacco di soldi, che si chiama Ray Charles Foundation, potete andare su Google stasera e vedete. E secondo voi, dov'è che ha messo i soldi Ray Charles? Secondo, tu ti chiami? Mariolina, secondo te dove ha messo i soldi? Sì, ok? Per la sanità, più specifico di Mariolina? Per i ciechi, non ho capito. No, è il settore verde. Il sta green, ok. E non vedenti. E tu sei? Antonella, io come Antonella pensavo, dico, ma sto qua, io guardo Ray Charles, tu sei un medico? Un medico, noi, noi, noi cosa guardiamo di Ray Charles? Quello che non funziona, giusto? E qual è il problema di Ray Charles? Non vede. Infatti ci ha sorpreso, c'è una bellissima intervista della BBC a lui, e gli chiedono, 
ma signor Ray Charles, come mai lei ha messo tutti questi soldi? Non su quello. Se voi feste dei ricercatori, magari sulla ricreazione del tessuto della macula, no. Se voi feste degli assistenti sociali, magari sui bambini neri, poveri, no, no. Lui ha messo tutti questi soldi sulla prevenzione, eh, in italiano, sulla prevenzione della perdita dell'udito. Perché le persone diventano sorde, insomma, ok? Allora, eh, gente, ma come mai? E lui ci dà, una, ci dà una lezione che noi dobbiamo applicarla con i vostri quindi i vostri pazienti, ma anche quando noi facciamo la pianificazione per la salute. Lui dice, oh, voi professionisti, mi servi stare con la mia città, io morirò cieco. Voi, se, potete fare qualcosa sulla mia capacità uditiva? E questa è la mia più grande risorsa che ho per la mia salute. Se io perdo quella, sono fregato. Quindi, è il modo di come ci, ci accostiamo ai problemi. Il suo problema non vede è che lui sente in maniera fantastica, compone, è in grado di cavarsela, insomma. Ma noi, noi dovremmo anche riuscire a utilizzare, ho fatto questa storia qui per dire che quando noi facciamo i nostri piani per la salute, magari a Trieste potremmo cominciare a dire non solo quanti ubriaconi ci sono a Trieste, quanti questi, quelli, i problemi, dire, ma cos'è che, che potenzialmente c'è buono a, a Trieste? Quali sono le, salu, le risorse? salutogeniche che generano salute uh, uh, uh. prego ah ok 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 se le mangi insieme con quelle persone magari potrebbe anche essere un momento di coesione non lo so però è un modo di porsi diverso ok quindi ci sono tante risorse salutogeniche costano zero è la capacità di accudire l'un l'altro quanti servizi sanitari da una mamma viene istruita al suo bambino? Non mica dobbiamo pagare noi. Okay? Quante, quante, noi, quante cose fanno i, vicini, i buoni vicini di casa quando noi dimettiamo da un ospedale una, una persona che magari è stata operata e non può andare a fare la spesa? Che tipi di qualità distribuzione delle network sociali? Okay? La qualità dell'ambiente, eccetera. Voi potete, potete vedere quali sono queste cose qui. E dovremmo cercare di impacchettarle e metterle dentro insieme in una strategia per la salute. Okay? Per cui, utilizzando Ray Charles, noi pensiamo, dovremmo cominciare a parlare di assets, asset e risorse. Non solo quello che va male, e sapete qual è, qual è il settore che pensa a risorse? Tutto il settore del turismo. Loro pens noi pensiamo in termini di problemi tutto il tempo. Se il turismo pensa in termini di opportunità, di cose che funzionano, poi ti dico, vedo, vieni a ferire l'Università Giulia che si mangia male, le persone sono antipatiche, se ti succede qualcosa i servizi sanitari fanno schifo. No, ti dicono tutto quello che funziona. E le volte esagerano, eh? però pensano solo in termini di assets. Loro vogliono migliorare gli assets, le risorse. Dobbiamo fare anche noi un pochettino questo, questo lavoro qua. L'Irlanda, date, date sul sito del turismo dell'Irlanda, l'isola delle memorie. Io non ho mai pensato che una memoria potrebbe far parte attrattiva di... Eh? Pensano in termini di risorse. Date a Cipro, l'isola che va per tutte le stagioni. In Scozia ci sono adesso delle aree locali per identificare degli asset, delle risorse salutogeniche che vanno bene per la salute e bene per lo sviluppo. Potrebbe essere molto interessante anche per voi. Come sarebbe possibile avere una Prilly Veneta Giulia che è una comunità sostenibile che da una parte riduce, riduce i bisogni di salute, perché anche dobbiamo, dobbiamo tenere sempre questo, ma dall'altra parte massimizza delle risorse che sono ottime per la salute e ottime per lo, svil per lo sviluppo, per la coesione sociale, per il capitale sociale che avete, che avete qua. Ecco, e mettersi in una logica di strategia per la salute e lo sviluppo diversa, diversa da quello che noi abbiamo, che noi abbiamo oggi. oggi. Oggi come ne affrontiamo questi discorsi qua è tagliamo, o c'è la crisi, tagliamo, 10% via, boom! Non ci mettiamo mai in una logica di investimento e in una logica di sviluppo. E spero, che, spero che qualche miglioramento lo facciamo in questa parte qua. Va bene, per cui io penso che l'augurio che vi faccio è che questi, tipi, questi concetti un po' nuovi di, 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 di strategie cominciano a penetrare dentro nelle varie realtà chiaramente eh, mi auguro che a prescindere di dov'è Trieste o Stili Venezia e Giulia bisogni, alti bisogni tante problematiche o pochi bisogni 
risorse salutogeniche, altre risorse salutogeniche, Opa, sì, non so qual è la situazione, se voi siete qua, bassi risorse salutogeniche, tanti problemi, o se siete qua, okay. ma a prescindere, a pre io vi auguro di arrivare là. Alti in termini di risorse salutogeniche e bassi in termini di problematiche sanitarie. E per far questo, io penso che è su queste cose qui che noi dobbiamo interagire con chi si occupa di sviluppo oggi. Vi dico una, un piccolo aneddoto. Erano una regione italiana molto sofisticata. Hanno chiesto un'assistenza a noi. Va bene. Io la prima roba che ho chiesto è di vedere il vostro piano di sviluppo economico. E, le ho detto, e loro hanno, 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 pensavo che io mi fossi sbagliato, che avessi già detto, no, è il piano sanitario. No, io dico, piano di... Nessuno sapeva, ma fa a livello di top, 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 top level, nessuno sapeva se esisteva. Se esisteva il piano di sviluppo economico. Cioè, noi contribuiamo all'economia, che tipo di economia o di sviluppo economico eh, ci dà de, o delle grandi potenzialità o delle grandi problematiche e non sappiamo se esiste. Cioè, serio, eh? E fi, eventualmente, no, eh, alla fine, abbiamo visto che esisteva e l'ho letto, il nostro settore era liquidato in due righe. Due righe, razionalizzazione della spesa ospedaliera. Boom. Un settore come il nostro che è, non so, quindi della vostra regione, 50, 60, 70% con il settore sociale di tutto il budget della regione, penso che dovremmo essere percepiti in maniera molto diversa che razionalizzazione di spesa sanitaria, punto, basta. Rendete conto, queste sono le problematiche e le domande che noi dobbiamo farci, dobbiamo un pochettino affrontarle queste cose qua. Sto finendo, questa è la mia ultima... Sempre più noi dovremmo, io penso, e dico con umiltà, porto l'idea de della mia organizzazione, ma dovremmo sempre più pensare, se vogliamo produrre salute, promuovere salute e ridurre inequità, dobbiamo sempre più pensare in termini di sistemi più che di singolo intervento. Okay? E forse abbiamo l'opportunità unica, forse, oggi in Europa, di riuscire a far sì che tutte le persone che si occupano della gestione o prevenzione dei fattori di rischio, fattori di rischio se non so, il fumo, vita sedentaria, alimentazione cattiva, malsana, eh? che si mettessero un pochettino anche in sinergia con quelle persone che invece si occupano di condizioni di rischio. Condizioni di rischio, di, eh, condizioni di rischio potrebbe essere la povertà, l'esclusione sociale, che si mettessero anche in, in sinergia con le persone, amministratori, società civile che si occupano o che sono parte delle risorse salutogeniche, le, i network sociali che noi abbiamo, i livelli di volontaria, volontariato, eccetera. Quello che succede è che questi qui sono mondi separati, questi non parlano con questi, questi non parlano con questi, eccetera. Una strategia di promozione a livello locale è più facile, io penso, perché ci conosciamo tutti, che a, livello che a livello nazionale. Dobbiamo creare questi tipi di situazioni. Quindi, cari amici, spero di avervi dato qualche idea, di, farvi far par di, di avervi fatto partecipi di alcuni concetti, idee che l'OMS sta cercando di interagire con i paesi. Quello che spero di avervi fatto anche vedere è che noi, anche all'interno delle nostre professioni, siamo mondi separati, dobbiamo cercare sì che per promuovere la salute, ridurre l'inequità di stato di salute, creare delle società sostenibili, sostenibili dobbiamo congiungere questi mondi separati. Grazie.